Bonjour à tous, Christophe Tripodi de la société Cache Alimentaire du Sud-Est. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes à base de fruits de mer. Pourquoi deux recettes Parce qu'en fait, ce sont les mêmes produits, mais cuisinés de manière différente. Sauf une particularité, pour une recette, nous allons rajouter de la friture Joyce. Donc, ce sera des spaghettis aux fruits de mer et de l'infarinate. L'infarinate, c'est une friture à base de fruits de mer. Nous allons utiliser les spaghettis de Gragnano, puis nous allons utiliser les fruits de mer. Donc, nous avons les lamelles d'encornée de l'océan Pacifique, les petites sèches de l'océan Indien, les petits encornés entiers de l'océan Indien, auxquels il faudra enlever la plume qui est à l'intérieur du calmar. Nous avons les tubes d'encornés de l'océan Atlantique que nous avons déjà tranchés en rondelles. Puis les moules du Pacifique, les crevettes décortiquées crues d'Asie et la friture Joyce, qui est une petite friture pêchée en Turquie. Ensuite, pour faire l'infarinata, c'est-à-dire la friture de fruits de mer, nous allons utiliser les friture Joyce de Turquie, puis à nouveau tous les autres fruits de mer que nous avons déjà cités. Nous avons préparé donc nos assiettes. Voici les quantités pour une personne pour euh, avec les spaghettis et les fruits de mer. Et cette assiette, c'est pour l'infarinate. Pour les deux recettes, nous utiliserons de l'ail et du persil, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol pour aider à la friture. Pour l'infarinate, nous avons besoin de la farine type 55. C'est une farine que nous avons sélectionnée car le blé vient de France. Puis pour la mayonnaise, nous utiliserons donc de, des œufs, de la moutarde et de l'huile de tournesol. Pour retirer la plume du, du calmar, il suffit juste de retirer. Je mets mon tablier et c'est parti. Pour commencer, je vais monter la mayonnaise. Donc, nous avons mis le jaune d'œuf, la moutarde, un peu d'huile de tournesol, du sel et du poivre. Il ne me reste plus maintenant qu'à tourner et à la faire monter. La mayonnaise est prête, nous allons maintenant la mettre au frigo. L'eau est bouillante, je verse le sel et les 120 g de spaghettis. Je verse à présent l'huile d'olive dans les deux poils, ainsi que l'huile de tournesol. Je mets de l'ail dans chaque poil. L'huile est à présent chaude. Je verse dans la grande poêle le, les fruits de mer pour l'infarinata et dans la petite poêle les fruits de mer pour les pâtes aux, aux fruits de mer. Une fois que les fruits de mer ont dégorgé l'eau, je vais les mettre à égoutter. Je vais à nouveau les remettre en cuisson dans la poêle en faisant la même opération. Mon huile est chaude, je reverse à nouveau les fruits de mer et ça là également. Un peu de farine pour l'infarinata. Et voilà, c'est prêt. Mes fruits de mer sont prêts, je vais goûter les pâtes et je vais mélanger le tout. Je rajoute un peu de persil et je mélange à nouveau. Les plats sont prêts, j'ai terminé mon dressage. Bon appétit Retrouvez l'intégralité de la recette et tous nos produits dans la barre d'information ou sur notre site cash-alimentaire. Et n'oubliez pas, pour faire de bons plats, il faut de bons produits.